Good evening, everybody. Very nice to see you again. Welcome to the, to the class today. First things first, um, I'm going to pass the attendance and then we start, okay? So here we go. How many people do we have? 11 people so far. Okay. Let's see. All right. So I'm going to call your name and you tell me, well, you just say present, okay? Here we go. Mr. Adilson Alvarenga. Adilson, Adilson. Not here? No. no hello, hello. Hey, welcome, hello, Adilson. Yes, nice, very good, excellent. Mr. Ronald. Present Arce. teacher. Good, welcome, Ronald, nice. Let me see Mr. Dago Cornejo. Dago? No here. Dagoberto? One. Dagoberto, two. Dagoberto? No here. Okay. Mr. Jorge Erazo, are you there? Yes, teacher, present. All right, very good, Jorge. Mr. Mario Hernandez. Present teacher. All right, very good, Mario. Welcome. Mr. Nixon. Here, teacher. President Lopez. All right, present, very good. Good, Nixon. Nice. Mr. William Lopez, you there? William, William. All right. Welcome, William. Very good. Thank you. Let me see. Gloria Mancia. Good evening, teacher. Hello, Present. good evening. Very good, Gloria. Nice. Let's see. Mr. Jonathan Marquina. Hi, teacher. Present. Hello. Welcome, Jonathan. Nice. Thank you. Mr. Jaime Mengiva. Within teacher, present. Hello, Jaime. Welcome. Very good. Thank you. Let's see, Mr. Nicolas Monge. Present teacher. Nicolas, Nicolas. Present. Oh, all right. Very good, Nicolas. Nice. Good. Welcome. Let's see, Mr. Panameño. Mr. Panameño. Hey, hello, good evening. Welcome, Mr. Panameño. Let's see, Mr. Rutilio Rodriguez. Good evening. Hello, good evening, Rutilio. Welcome. Thank you. Nice. Let me see, Mr. Christian Segura. Good evening, teacher, professor. Hello, welcome, Christian. Nice. Let's see, Mr. Jose Torres. Hello, teacher. Present. Hello, welcome, Jose. Very good. Nice. Mr. Jimmy Vallecillos. Jimmy, one. Jimmy, two. Jimmy, not here. All right, not here, Mr. Jimmy. Jose Vasquez. Present teacher. All right, Jose, very good. Welcome. Let me see. Either Saldivar. I'm here. Excellent. Welcome, Eder. Present. Nice. Good, Eder. And last one, Christian Emerson Cepeda. Present, teacher. Very good, Christian. Welcome. All right. Just confirming, uh, Dago, Dago not here? Hello, teacher. Good evening. Oh, okay. Good evening. Welcome, Dago. 
All right. Thank you, teacher. Nice. And Jimmy, Jimmy, are you here? Jimmy, Jimmy, no? All right, so Jimmy is not here. Okay, let's see then. Just give me a second. All righty. Very good. Okay, guys, so today is the day. Today is your big day. To bright shine, to shine bright like a diamond, as they say. So before we do that, before we actually um, well, start with the test or with the exam, we're going to have a little review, okay? So we're going to start, we're going to review um, some of the topics that are included in the test. And pretty much like around, let's say 7.30, something like that, then we're going to start with the test, okay? Any question, any doubt you might have, please ask before the test. You will have one hour to complete the test, okay? So you will have one entire hour, and the test is not difficult, you will see. And, well, I will give you some directions uh, later so that we can start with it. So, in the meanwhile, before we start with it, let's see. Something that is included in the test is, let me share my screen, something that is going to be included is, well, everything is about the simple present, right? So, don't forget, we are not talking about simple past, present continuous, future, sure. nothing. Tell me. Yes. Yes, Gloria. I have bad connections. Oh, okay. Let me see. So, can you hear me? No, sure. not that much. Sure. Uh huh. And I got Yeah, it's raining uh, a little bit hard here. I lose connection. I lose connection. All right. <laughs> I hope. <laughs> That's fine. I guess it, it, the connection today is not going to be that good for everybody because... Yo lo, yo lo digo por lo que eh, de estar eh, con la cámara encendida y todo eso, yo yeah. bastante fuerte. Yeah, so ya vamos a ver cómo, cómo sigue la, la conexión porque creo que en todos lados está lloviendo, ¿no? Por lo menos acá sí está lloviendo un poco fuerte, pero... Si gustan, por el momento pueden apagar las cámaras y eh, tal vez eso mejora un poco la conexión de los demás. Podría ser, al menos mientras estamos con la, con la explicación, del, bueno, con el resumen de lo que hemos visto, con el repaso. Y si gustan, después la encendemos y pues ahí vemos cómo si algo de llover o si mejoró la conexión. All right. The best is uh, tomorrow, the same. The time tomorrow. Is the rest <laughs> right? <laughs> the test for tomorrow. No, I wish I wish I can. To oh. do, I wish I can do that, but what can I say? <laughs> <laughs> it's a four. <laughs> uh, just kidding. Just messing with you. I try. Oh, I try. <laughs> I try. Not yet. Don't cry yet. Later, <laughs> maybe, but don't cry yet. <laughs> All right. <laughs> okay, guys. So. This is the thing, if I was telling you, everything, is, remember, is related to the simple present. We are not studying uh, yet future or simple past. Everything in the test is just a simple present. Now, besides the simple present, in, in the test is included the verb to be also um possessive adjectives and also uh, questions in general. All right, so this is pretty much what is included in the test uh, so far in the midterm. Now, 
let's go like Jack the Ripper, part by part. So let's start with the verb to be. The verb to be, we said that in simple present, it has three forms. What are the three forms for the, for the verb to be in the simple present? Remember? Present progressive. Uh -huh. I'm sorry? Present progressive. Mm -mm. No. What are the three forms for the verb to be? Is are. Ah, very good. Am, is, is are. are. Exactly. These are the three forms that we can use in the simple present for the verb to be. When am I going to use them? Very simple. I use am with I. That's the only case in which I'm going to use am. Just if I am using the pronoun I. What am I going to use is whenever she, I have? Huh? What else? She, she, she it, 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 it. Very good. He, she, it. Only in those cases I'm going to use is. And then we, we have the last one, are. You. Uh -huh. We. Are you, we, they. they. Exactly. You, we, they. So, this is how we use the verb to be in the simple present. Depending on the subject, there is a specific form for the verb to be. All right. So far, so good, right? So far, easy. Yes, right? Yeah. Cool. Now, when do I, or how do I use it in a sentence? For example, I can say, uh, Oscar is a lawyer. Oscar is a lawyer, right? In this case, verb to be, very simple. Verb to be affirmative. Oscar, because Oscar is a he, I use is. Oscar is a lawyer. Now, we said, we can also use it in negative form. So I can say, Oscar isn't a doctor. He is a lawyer. You see? So we play with the verb to be, affirmative, negative, and so and so. I can also use it in questions. Is Oscar, uh, let's say, a teacher, is Oscar a teacher? And the answer would be, no, he isn't. He is a lawyer. There you go. You see? Very simple. In simple present, I can use the verb to be in affirmative, negative, and questions, right? Affirmative, negative sentences, and questions. Now, I can also say, or I can also use, well, the rest of the forms of the verb to be in different ways. Like, for example, Josh and Margaret are, in, let's say, 25 years old. Josh and Margaret are 25 years old. Don't forget this example, okay? Why? Because whenever we're talking about the age, remember we say, or we use the verb to be. Whenever we're talking about the age, we use the verb to be. We don't say they have 25 years old. I have 32 years old. No. I am, let me write that one. That's my age. I am 32 years old. Yes, I am 32 years old. Mm -hmm. So, I don't say, and I repeat, I don't say I have. No, I am. Whenever it comes to age, it's I am. Nice. 
Any questions so far? No questions? No, no question. Excellent. Very good. No question. Nice, nice. <laughs> Someone came from hell. Let me check. Sorry, someone is having a really bad connection over there. I'm sorry. All right. So, I was saying, another thing that we need to remember, possessive adjectives, so I can say, what are possessive adjectives? Possessive. My. Uh -huh. My. Your. 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 His. Wait, let me just move this. Is he, here her her her, her it, our, it, our, it, our, our, it, our, day, uh -huh. your day, day. We have here another one. Your, the other you are here for the plural form, but that's fine. So my, your, his, her, its. Our, your, and their. Now, remember, we use possessive adjectives depending on the subject, too. So, as you probably remember, we have my is for I, your is for you, and his is for he, he. her is for her. she. she. Uh -huh. It is for it. it. Our is for we. We. Your again for you, plural. And the last one there, which is for they. So that's how we use. It. Now, we got to be careful because sometimes this could be a little bit tricky. So, for example, if I say, um, well, I, to give you an example, um, their car is really fast. Their car is really fast. So, in that case, I am using, I am using, a, again, possessive adjective. Now, do not confuse possessive adjectives with possessive pronouns. In that, we are not studying or we are not actually checking anything about possessive pronouns. So don't worry about it. just possessive adjectives. Yes, only possessive adjectives. Now, another example of possessive adjectives. I can say, My exam, yes? Tell me. In, in this case, the, the car, uh, no sería it. 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 Uh -huh. mm, no. Mm -mm. Why in this case, uh, for rest of the of the kids why in this case I cannot use it why all the uh -huh. animals uh -huh. and in this case why is it that I can't do that am I talking about what just the car mm -hmm. nobody all right, in this case, car is an object, yes, but I'm not exactly talking about something that belongs to the car. I'm talking that, or I'm saying that the car belongs to a group of people or more than one person, you see? In este caso, no estoy diciendo que 
algo le pertenece al carro, sino que el carro le pertenece a más de una persona en este caso. Por eso digo que les pertenece a ellos. Entonces, su carro es bastante eh, rápido, right? So, ¿cuándo ocuparía it? Cuando yo hable de algo que le pertenece al carro. Por ejemplo, their car, their car is really fast. Its color is beautiful. You see, if you check the sentence, or both sentences, I had two ideas. One is talking about uh, that the car belongs to someone, to two people, probably, to a couple, let's say, or to a family. And in the other one, ah, in that one, I am actually talking about something that belongs to the car. And that is the color, its color, It's beautiful. You see the difference? En la primera, le estamos hablando de que el carro es la pertenencia. Uh -huh. En la segunda, estamos hablando de algo que le pertenece al carro. Ajá. Sí. En este caso, el color. Su es, color. Exacto, el, su color, su color suyo de él. ¿Verdad? El carro. <risa> Cabal del carro. Eh, en español la confusión a veces con los posesivos es que para todo decimos su, 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 right? Entonces, a veces de ahí el error que mucha gente me dice, eh, your name is, por decir el nombre de, de él, su nombre, de él, dicen your, su nombre de tu nombre, ¿ya? Yeah? Y ahí es donde se ve, se ve la confusión entre ese... Your, la gente solo ocupa your a veces para hablar. Entonces, no, depende del caso. So, Gloria, is it clear now? Yes? Or no? Yes? Okay, good. All the examples with it, I guess they are the, the ones that are like, the, I would say they are the most difficult ones because we don't use it that often. Uh, or most of the time, we need something uh, like uh, some background information so that we can know what are we talking about. For example, I can say, his cell phone is really good, but its price is really high. Let me move. Oh, damn. Let me move just here. This, for example. His cell phone is really good, but its price is really high. Su celular es muy bueno, pero su precio es bastante alto. So, again, In the first one, I'm talking about the cell phone as a possession of a man or of a boy. And then in the second one, in the second part here, I am talking about a characteristic of the cell phone, something that is proper of the cell phone, and that is its price. So its price is really high because I'm not talking about the man anymore. I am talking about the cell phone. Mm -hmm. Better? Or doubts? Questions? Sí, sir. Ajá. Entonces, en este caso, siempre que nos vamos a referir a algo, siempre ocupamos a speech. O sea, mm -hmm. porque estamos hablando del teléfono, pero si nos referimos a, por ejemplo, su color o su capacidad, siempre decimos It, o sea, su. It, ajá. Porque, eso es correcto. Exactly. Ok. ¿Por qué haríamos eso? Porque es una, una cualidad o es una característica del de el teléfono, right? En que este es caso también objeto. se podría ocupar para una persona, 
para describir sus cualidades o, o solamente para objetos? No, solo con objetos. Porque ah, okay. it's corresponde, como acá veíamos, a it. It okay. solo lo ocupamos con objetos, con animales, podría ser, con algo que no es, eh, que no sea una persona, por ejemplo. Okay. So, sería siempre que lo ocupemos con objetos o animales. Ahí sí ya pudiéramos decir de, de utilizar el, el your de, de, de su. Mm, ¿A dónde? ¿Acá? Por ejemplo, así como dijo el compañero, que, que mm. para describir el, el color, digamos, de su cabello, entonces podemos decir eh, eh, your, your hair. No, your eh, hair. Ajá, your yeah. hair. Ajá. Yes, si sí, lo vamos, bueno, si sí, digamos, eh, vamos a describir el cabello de la persona con la que estamos hablando, por ejemplo, podría ser que sí. Ahí sí yo podría decir, eh, por ejemplo, let me type it here, your hair is brown. Aquí sí. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole a la otra persona, your hair is brown, es café. Right. Your hair is brown. Could be because I'm talking about a person. Okay. Nice. Very good. If I say, for example, um, if I say, in this case, its hair is brown, I see us. Tal vez estoy hablando de otra cosa. ¿Se entiende? Que no estoy hablando de una persona. O sea, está por demás decir que no estoy hablando de una persona porque estoy usando it. Probablemente okay. hablo de un caballo, de un perro, de un animal. ¿Yes? Disculpe que lo interrumpa. Este, en este caso, si yo estoy hablando con, digamos, un amigo, quiero preguntarle ah. ¿cuál, es, cuál es su nombre. O sea, de otra persona... No siempre ocupamos el yours, mm -mm. your name. No. Your no sé. All right, very ¿Cómo good ¿Cómo sería lo correcto? Va. Voy a borrar todo esto. Sería ya his name. Ajá. En este caso, necesitamos saber eh, si la otra persona, por ejemplo, es un hombre o es una mujer. Si yo, por ejemplo, sé que es un hombre, then I would ask, what his name. What's his name? Why? Because I'm talking about a, a man. I want to know his name. Yep. Know your name. His name. So I need to use his. I cannot use your. Aquí no puedo usar your. Porque es el de él. El que necesito el nombre. No del suyo. Right? Si es una chica... Entonces yo digo, her. what's her name? Mm -hmm. Yes, someone else? The chair. The chair. Uh -huh. Pero ese, ese, pero ese, el his or her siempre por ser tercera persona. Pero yes. si es con alguien otro, con el que estoy hablando así a la par, sí tendría que ser what's your name. Exactly. If you are, if it's the person, lo que diríamos en español, el interlocutor con el que hablamos, ahí sí. What's your name, because I'm asking directly, le pregunto directamente. Cuando yo digo, what's his name, what's her name, eh, es porque le estoy preguntando a alguien más por otra persona, ¿ya? Pero cuando yo digo, what's your name, directamente le estoy preguntando. Por ejemplo, es, estoy en una fiesta y, y, y yo le, digamos, estoy hablando con un amigo y le digo, hey, what's her name? What's her name? De alguna muchacha. What's her name? Y él me dice, I don't know. I don't know. Ask. No sé, pregúntale. Entonces yo voy, agarro valor, camino y, y le digo a ella, Hi, what's your name? Ahí sí. Ahí sí, ya, can, ya no le puedo decir, Hi, what's her name? Aunque sea una chica, no le voy a ir a preguntar, What's her name? Porque me va a decir, Whose name? De quién? De quién? Right. Uh -huh. Uh -huh. Your name. Ah, so my name is whatever, right? So that's how it works. Mm -hmm. 
Nice. Any other question? No, we good? Yes, I I am question. Uh -huh, tell me. How to use a possessive adjectives and pronouns adjectives? Mm, possessive adjectives and possessive pronouns. Yes, sir. <laughs> All right. It's <laughs> <laughs> okay. So remember that the possessive adjective it always goes before a noun, like in this case, for example, her name, his name, your name. That's the possessive adjective. The possessive pronoun, it's a little bit different. If I say, for example, um, let's say this book is hers. This is a possessive pronoun. As you can see, it goes till the end of the sentence and it's not modifying any noun in this case. I have this book is hers as a possessive pronoun. I can also say this is her book, which is a little bit different. In the second one, I am using a possessive adjective because it's similar to the other examples. His name, her name, your name, her book. There is always something after the possessive adjective. Not as in this case, in the possessive pronoun, then it goes till the end instead of going in before or now. That's the main difference between a possessive adjective and a possessive pronoun. Mm -hmm. Nice? Good, Thank you. good, good, good. Excellent. Any other question you might have? No? We cool? All right. So the last thing that is included here, probably um, you will, there is a part in which you will have to answer some questions. For example, um, questions related to daily routines in which you say, for example, what does, yeah, what does she do at 8 a.m.? If you see this question, what does she do at 8 a.m.? Digamos, digamos, que en el examen les salga por ahí un video, un listening y un audio, y basado en el audio les sale esta pregunta, what does she do at 8 a.m.? ¿Cómo contestaría? Una respuesta random, no más por la estructura que de la información. She does, she does, she does wake up. Again? She has, she does wake up. Mm. She does, she uh, does eat the breakfast. Power at mm. 8 p.m. Okay, okay, okay. She does exercise. Mm. <laughs> a, esto, a esto quería llegar, por eso hice la pregunta. Si, if I have this question, what does she do at 8 a.m.? Not necessarily, I need to answer with does. Why? Because does is just an auxiliary, an auxiliary that I'm using in a question. So I can say, wait, wait, wait. so I can say, it takes. Uh -huh. your, your breakfast. Your breakfast. That could be. Uh -huh. For example, that could be a, a better answer. If I say, she prepares, let's say, her breakfast. You see? She, she prepares takes, her breakfast. She, uh -huh. she takes a shower in the morning. Ah, that could be also a good question, a good answer. She takes a shower. 
let's say instead of the morning, let's just say the specific time at um, 8 a.m. So uh -huh. There you go. She takes a shower at 8 a.m. Uh, what else? She goes to work at 8 a.m. She goes to work at 8 a.m. Uh, what else? She exercises at 8 a.m. Um, algo que, parenthesis. She take uh -huh. a break, sure. She sure. takes a break, could be. She takes a break at 8 a.m. Etc., etc., etc. Jorge, you have a question? Uh, no, solo un comentario. Uh -huh. uh, Sammy dice que lo está sacando de la reunión. ¿Quién? Sammy dice. Uh, vamos a ver, vamos Mancía. a ver. Mancía. Uh, tarara, tarara. Mm. Uy, uy, uy. Ah, Gloria, Gloria. Híjole, pero ahí creo que es la conexión de ella. Eh, fue. Ya estoy aquí, teacher. Ah, ok, cool, cool, cool. Ahí está. Ya le estaba escribiendo una gran, unos grandes pasos de troubleshooting. Pero es pero que bueno. aquí donde yo vivo está haciendo mucho viento, entonces se me va la, la señal. Ah, va, chivo. Pero bueno, ya vamos a ver, ya vamos a terminar al menos con, con esto. Ya en el examen creo que ya no le va, ya no va a requerir como mucho ancho de banda eh, para, para que lo haga. Si de hecho okay. tiene problemas, o sea, si está teniendo muchos problemas, eh, la podría dejar que se desconecte de Zoom y que solo trabaje en el examen. Eh, para que no le afecte mucho el internet. Es fácil, así. Ok. Nice. Cool. Thank you. Yo right. tengo problemas. Yo también ¿You tengo problemas. Eso es para todos. <risa> Sí. No, sí, suena a los mega. Mentira. All right. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Take it easy. Easy does it, it's it. So, <laughs> suspendamos el partido. <laughs> Les decía, tenemos o venimos acarreando como un problemilla y creo que desde ya tiempos inmemoriales eh, con el she does exercise I do exercise right? I do exercise no, no decimos I do exercise porque eso es español muchos profesores antes eh, pues decían eso no de hacer ejercicio literalmente do exercise I do exercise pero la gente bueno la gente en Estados Unidos en Inglaterra eh, la, la, la gente que habla inglés realmente no ocupa el verbo así, sino que lo ocupa de un solo. I exercise in the morning. I exercise. Yo me ejercito, diríamos nosotros. Yo me ejercito en la mañana. Ella se ejercita. She exercises at 8 a.m. So, eh, no ocupemos el do o el does con hacer ejercicio porque eso es algo que lo decimos en español. No en inglés, all right? Teacher. Just keep that in mind. Teacher, Tell me. Y, y si quiero preguntarle a otra persona, no podría decir, eh, el do you do? Mm, si quiero hacerle la misma pregunta del ejercicio. Correcto. Le podría decir, eh, do you exercise in the morning? Usando do, no como un verbo de hacer, sino solo como un auxiliar, solo para la pregunta. Do oh, you okay. exercise in the morning? Uh -huh. Ahí sí, solo como un auxiliar. Teacher, tell me. Uh, yo la verdad es que siempre he tenido un poco de problema. Este problema es con el do, do uh -huh. y das. Este, no sé realmente qué significa o solamente se ocupa como un auxiliar. ¿O en qué momento lo puedo ah, ejecutar? Muy buena, muy buena pregunta y muy buena observación, de hecho. ¿Qué significa do y das? 
eh, en español cuando nosotros lo traducimos no significa nada realmente do y does en inglés nos sirve solo para eh, bueno lo voy a escribir acá do y das pueden ser verbos auxiliares right pero en algunos casos do y das sí significan algo cuando cuando do y das sean main verbs cuando sean verbos principales en una oración ¿Cómo así por ejemplo si yo digo eh, she doesn't study French. She doesn't study French. Ella no estudia francés. Ese doesn't ahí, el does más el not, prácticamente solo me está sirviendo para decir no en español. Ella no. Ahora bien, si yo digo, she does her homework. Digamos, she always does her homework. Aquí pasa algo diferente. She always does her homework. Ella siempre hace su tarea. Aquí sí. Entonces, la diferencia es, en algunos casos es un verbo auxiliar, en otros casos es un verbo principal. ¿Ya? No es lo mismo. ¿Cómo voy a saber entonces? El contexto, right? Si tengo otro verbo, como en la primera oración, doesn't y study, ah, solo es un auxiliar, ni lo no. traduzco, solo es no, okay. Pero en la segunda, este es mi verbo principal, hacer. De hecho, eh, mucha gente tiene un problema, eh, tenemos un problema entre tú, das, y make, right. ¿cuándo ocupar cuál? Porque si lo busco en el diccionario, los dos dicen hacer. Do, does y make, o en Google, me va a salir como hacer. Eh, entonces, ¿cómo hacer para saber? Depende, depende del contexto. Hay eh, palabras, por ejemplo, esto de hacer la tarea, ya es una expresión que se ocupa así. No puedo yo salir... Eh, porque a mí se me ocurrió decir, I make the homework. No, no, never, ever, I never can say that. If I say I made the homework, that's a huge, big mistake. Why? Because the expression is, do homework, do homework. I always do my homework. Y eso... Muchas veces eh, uno como profesor de inglés dice, cuando le preguntan, ¿y por qué tiene que ser do o do si no make homework teacher? Porque sí, le dice, o sea, porque sí es. Pero no, realmente sí tiene un nombre y eso se llama collocation. Collocation es ese fenómeno, del, es, yo le digo el fenómeno del por qué sí, que es ese, ese fenómeno de que esa palabra a ley va con otra palabra. Y esa, esa es la expresión, esa es la manera en la que ellos eh, expresan esa idea. Right? No cambiando la frase eh, bajo ninguna circunstancia. Uh -huh. En este Pero, caso, ajá. Entonces, sí. no sería entonces como una confirmación, una afirmación. Ella no. No, es, eh, no. Bueno, en la primera es solo una negación. De hecho, sí. ahí sí. En la segunda, solo es lo que ella hace. Ella siempre hace la tarea. O su la tarea. tarea. Okay. Mm -hmm. Nice. Teacher, y en este caso, o sea, que no se puede decir, she made homework. No. Never. Never ever. So that's a no, no. That's something that we cannot say. Eh, because of what oh, okay. I'm explaining. Ajá, it's okay, okay, teacher. Nice. Sure. Ajá. Uh, no es por nada, ni está interesante el tema, pero ya nos pasamos de la hora. Yes, ya el tiempo nos come. Así que 
let's get down to business, all right? So, no se van a tardar mucho en el examen, de hecho, no es muy largo. Y el examen, o para hacer el examen, necesito que entren a Schoology. So, please, log in Schoology. Les voy a compartir la pantalla para que no se me vayan a perder. Teacher, si estamos del teléfono, no hay problema. Mm, yo diría que no, porque el examen es una... una uy, pero... Eh, le voy a mostrar un ratito para explicar. El examen es como una Google Form. No sé si alguna vez han trabajado con Google Form, que es como un formulario este, que ustedes van llenando. En teoría, no les tendría que dar ningún problema si lo hacen desde el teléfono. Este, así que diría yo que no. Um, si les da problema, por ejemplo, si se les... No creo, pero si les da algún problema, siempre... Se puede habilitar, pero me voy a cerrar esto que tenía aquí. Siempre se puede habilitar, digamos, esta es lo que yo, eh, la versión del teléfono de Google, digamos, la versión para teléfono. Pero yo lo puedo, eh, en las opciones, poner opción de, para ponerlo como versión de escritorio o versión de computadora. Que a veces nos da más opciones si es así. Donde yo selecciono eh, la que me tire la página como si fuera una compu, me modifica la página, right? Así que si alguien tuviera problemas para hacer el examen con el teléfono, yo le, yo le enseño cómo hacer o cómo ir a esa opción. Aunque en teoría creo que estaríamos bien. Now, okay. eh, cool. cuando ya estén en Schoology, se va a ir a la carpeta que dice exámenes. La primer, es la primera carpeta, de hecho. Aquí la vemos en la pantalla. Cuando entran a exámenes, van a ver, tendrían que tener ahorita a visible el que dice mid-level test. ¿Pueden ver ese archivo? Sí. Ok. En este archivo es donde Ahí está. En este archivo es donde vamos a hacer clic. Entonces, cuando usted haga clic acá, le va, bueno, le va a tirar el examen, ¿verdad? le va a tirar las, la, el formulario que es el examen. Y, bueno, va a ver esto, pero me, ustedes lo van a ver un poquito diferente. Ustedes van a ver, eh, de hecho, las, las opciones y todo. Yo lo veo como una versión de editor, así que, bueno, ve, yo veo lo que ustedes están viendo en la pantalla. Ustedes tendrán que verlo diferente. Now, ¿qué vamos a hacer? Les voy a explicar el examen. ¿Ya todos estamos acá? Teacher. No me aparece, teacher. A mí, en el inicio, no, teacher, no solo disponible. mensajes mm -hmm. me aparecen. Sí, eh, se, fueron a, se fueron a materiales. Sí, no es este, cuando le damos clic ahí en, en mid eh, test, entonces no aparece nada, ni el pequeño video que, que a usted le aparece ahí. Nada, no les aparece nada. Sí. Espérenme, espérenme, espérenme. All right, espérenme. Si no me aparece en materiales. Vaya, le aparece sí. Y cuando le dan clic al archivo, ¿qué les aparece? Vale. Les voy a poner el Vale. Cuénteme, quiero ver. Eh, Ronald, ¿cómo es que le aparece sí. a usted? Este, solo me sale mi perfil, Ronald Arce. Ajá. Eh, mensajes, notificaciones, solicitudes, inicio. Cursos, grupos, recursos y calificaciones y calendario. La carpeta, las carpetas estas en materiales no le sale. No me sale, dicha. Y si le doy inicio, me salen las actividades recientes, los 
prácticamente lo que han estado hablando. Déjeme ver. Igual a mí no me aparece la carpeta de materiales. No les aparece nada, nada de la carpeta de materiales. No, no teacher. A mí, a mí sí, teacher. Parece... A mí sí, yo ah. creo que el, el, el detalle está quizás por ser celular. Ajá, no es sé. que nosotros que estamos al teléfono. Ajá. Vaya, y si están al teléfono, están recursos, al, ocupando la recursos, aplicación. Recursos, aparece mi recurso. Mm. Dice la carpeta examen. A mí me aparece el link, pero ya cuando lo abro, cuando le doy clic, Ajá. el link eh, me dice de que eh, esta prueba de funcionario no está aceptando entregas en este momento. ¿Cómo otra vez? Esta prueba, ahí está. Esta prueba no está aceptando no entregas. Entrega. Ya, ya lo encontré, también. teacher. Lo encontró. Le Aquí, podría indicar a los demás eh, que usan el teléfono. Eh, donde, después de que dice inicio, dice cursos. Uh -huh. Le da ahí en cursos y dice Insafor principiante 1. Ajá. Y ahí aparece exámenes, principiante 1, grama 2, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Ahí aparece lo que apare le aparece en, en la copo. Ah, va. Perfecto, perfecto. Vaya, para y los que ya están cuando ahí... le doy Ajá. en examen, dice mid-level test. Sí. Ah, pues sí. Yo no lo encuentro. Si le da al link, <risa> probablemente <risa> le va a salir. Lo mismo, this test quiz is not currently accepting submissions. No lo yes? encuentro, teacher. No, no, yo. No. Ya tengo que poner el tutorial, espérame. Es que no se ocurren todavía el test. Ahorita les pongo cómo. Va, espérame, chévere. Todavía no lo ha habilitado el profe, pero Sí, para los que están, que no, que, por ahí me mandó William, para la imagen que mandó William, ahí estamos bien. O sea, así les tendría que salir porque no lo he activado. Sí, aparece. Teacher, a mí me parece aún que dice que como que el test no, la, eh, no está... Pues, eso es lo que está diciendo. Va, <risa> eso les digo, ahí estamos bien. Si están ahí, ahí quedemos. All right. Yo cuando ya estemos todos, yo lo voy a habilitar. Eh, oh. Una pregunta. Yo estoy Ajá. ahí eh, donde dice exámenes, principiante, semana 1. ¿Dónde, es, dónde, ¿Dónde dice exámenes? Tengo que entrar. Exámenes. Sí. Exámenes. Teacher. Wow. Yo les acabo de mandar unos pantallazos al WhatsApp. Sí. Por ahí estaba viendo para los que están con el ahí teléfono. Ahí les acabo de mandar los pasos. Eder mandó ahí las la fotos de todos los pasos. Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Tutorial con Eder. Very good. Está en español nice. y aquí está en inglés. Ahí está. Nice. Vaya, ahora sí lo voy a habilitar para que ya lo puedan ver. Oh, sí. Tan, 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 tan. Bah. All right. No. <laughs> okay. Wait, 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 wait. Take it easy. <laughs> All right. Ahora traten de hacer otra vez clic. Denle refresh y traten de hacer clic y de nuevo en el test y me dicen si ya lo pueden ver. No. Oh. No, oh, teacher. Lo mismo no aparece. La prueba no está aceptando pruebas, dice. Se ah, no, no está aceptando entregas en este momento. Vamos a ver. Ah, si no, se lo voy a asignar a todos ahorita. Va. Si no, ahorita les va a caer el assignment. Le va a caer como una notificación. No todos tienen 10. <risa> Qué ofertón. Qué ofertón. <risa> la mejor. Es la actitud. Yo paso, Vaya. Ahorita sí les cayó el assignment. ¿Sí? No. Uh -huh. Les no. tiene que haber caído una no, notificación. No, caer. no, teacher. No ha ah. caído nada. Vamos a ver. 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 Vamos
Si están, si están de... Hoy no se escucha. Teacher, no se oye, teacher. Tomorrow exam. Yo propongo que nos vayamos a cenar ya. Hay que ir a trabajar. Vayamos los micrófonos. Eh, bueno, ¿Están hirviendo? <risa> ya, es buena onda, dejen de hacer eso. Eso, Molino. ¿Me escuchan? No. Tenemos 10 todos. <risa> ¿Me escuchan? Me sí, escuchan. sí, se escucha, teacher. Sí, sí, sí. Yo, sí, sí. Yo, sí, sí. Sí. Eh, mire, fíjese que a mí sí me cayó el assignment, pero ajá. igual no, no, este... No le sale nada. Ajá, no, no, no me abre, igual me dice que no está aceptando sí. pruebas. No aparece el, la, ah, la, la prueba. Vaya, quiero ver, déjenme ver algo acá. Revisa bien la fecha, chicos. En teoría tendría que estar asignado, pero... Vamos de nuevo. Sí. La otra semana, entonces. <risa> Más tiempo que vida, Ticha. Ticha. <risa> ah, ya, ya, ya. Súper raro porque me dice, a mí me, di, me sale que sí está. Ah, ahí está. Mm, Right. Try now. Intenten ahora. Igual, teacher, siempre aparece que no. Nada. Por Lo mismo. Sí. Clash, mejor. Pero ahora, a yeah. mí me dice que debo hacer una submisión, dice. Ah. Me dice Andale. que debo hacer Más. una submisión. Cuando le, y cuando Mas le dan ahí, submission. no aparece nada. Que no o sea, es la misma pantalla, pantalla de siempre. Sí, la misma pantalla. Mm. Pero anteriormente no, no decía eso. No decía eso. Sí, 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 sí. ah, va, espérenme. Entonces, dejémoslo así y se le hizo entonces. Dejémoslo, dejémoslo ahora. Para y lo oculto. Se lo vi como que es más allá. Lo voy a poner. Pues vámonos ya. All right, sí, porque pero... ya se me había olvidado lo que había estudiado. Va, lo que vamos a hacer. Al parecer dice que está en proceso. En proceso. Sí. Como si lo hubieran empezado. Veamos. Le muestro. Ahorita acaba de mandar este, William una foto. No, pero no les tendría que salir así. Eso, así. Ajá. Justo así aparece. ¿Verdad? Y si le dan ahí, no pasa de ahí, ¿verdad? No, no pasa. Dejémoslo así. Dejemos el, el, el examen así. Yo voy a revisar que... 10 eh, para todos. Voy a 9.9. Este, no. Mañana, 
Mañana vamos a hacer entonces este... Yo siento que eso... Ajá. Bueno, mañana hagamos entonces el test, dejémoslo para mañana. Voy a preguntar... Mañana ya se me ha olvidado. Voy a preguntar al administrador <risa> eh, qué es realmente lo que... Lo que eh, si ellos necesitan autorizar algo, porque de mi lado tendría que salirles a ustedes ya que, que está listo. Así. Debe completar, dice teacher. Ajá. Como está due, ajá, como está asignado, le va a salir que se debe completar. Pero dejémoslo así, dejémoslo así. Y dejemos toda la clase de ahora entonces para hacer un repaso del examen. Este, y mañana mejor empezamos el test desde temprano y por cualquier inconveniente que podamos tener. All right? Dejémoslo ahí como ensayo de examen. Nice. Cool. So, lo de... Excelente. <laughs> Se le oh, hizo. Good. Se le hizo. Good night, everybody. <laughs> no. Tomorrow, tomorrow. ¿Cómo, cómo es? Mejor mañana oh, viernesito, right. teacher. Sí, pero tal vez nos cabe mejor hacer el test mañana. Está bien. So, ahorita ya no lo van a ver. En teoría se quedó oculto otra vez, así que let's do it tomorrow. Les queda entonces más compromiso de, de sacar este día. Si lo paso mañana va a ser doble. Doble 10. All right. So, if that's the case, let's continue the class. So, pretty much continue with the, with the topic that we were discussing. Um, the problem with questions. Lo que les decía de las preguntas. Tengan cuidado porque en el test le van a salir y algo parecido a esto, a lo que les estaba diciendo. What does she do at 8 a.m.? Por, por ejemplo, por decir algo. No me vayan a contestar con do y con das si lo que les pide es la acción que ustedes tienen que describir o que esta persona está haciendo. Another example of this could be When I say, um, when do you, um, when do you go to church? O, ya que le van a preguntar de alguien más, when does she go to church? All right. So when does she go to church? If I say this, or if you see this question in the test, then you cannot say, for example, she does go to church on, let's say, Saturday. If you say this, uh-uh, no way, Jose. What would be the right answer if this is the case? If that's the question, what would be the right answer? This is incorrect. It's possible, what would be the right she, uh -huh. it's possible she got to church, church on Saturday. She go to church on Saturday. Like this? Yes. People, what do you think? No, so yeah, she goes to church on Sunday. Uh -huh. She goes. She yes. goes. He is. She goes to church on Saturday. Why she goes? Teacher. Uh huh. ¿Qué pasó? Ya no supe nada. Perdón, cre creí que se había conectada. No, lo, lo reprogramamos para mañana. Don't worry. El examen para mañana. Yes. So okay. did it. <laughs> nice. All right. So, coming back to the, She goes to church on Saturday. Why? Because it's the third person singular. He, she, it. If it's the third person singular, uh, what I need is to use or is to add ES or only the S to the verb. Now, como se o ¿Cuál podría ser una pista de que esto es lo que tengo que hacer? I am asking, or in the, in the question, I'm using this 
She does. She does. So you remember that if I am using she does or just the auxiliary does in the question, this verb needs to change. I cannot just say go. I cannot leave go. I need to change the verb into what? X or ES, like in the case that I have here. Another example. Mm, why does Mario, uh, why does Mario study English? Why does Mario study English? Why does Mario study English? What will be the answer or a possible answer? Mario studies. Ah, uh -huh. Mario studies English. Mm -hmm. um. uh -huh. In speak. a speak, speak. In a speak. Uh, alguien dijo por ahí because uh -huh. mm. remember why not where why yes Mario studies English because need to speak uh, other idiom other language other uh, language yes that's a good uh, that's a good answer Mario studies English because he needs to speak another language there you go in this case it's the same is the same situation as before i have does i have does i need to change the verb study and the verb study is going to become studies yes because i am using Mario as a subject. Mario studies English and another thing. I am using why in the question. Why? So I need to answer with because. I need to answer with because. Si la pregunta es con why, en la respuesta tiene que ir because. If not, Mm, it's not going to be okay, right? No se les olvide qué significa cada cosa. What, when, where, how, why, which, etc., etc., etc. Don't forget it. Actually, now that we have the time, let me see. I have a little review on WH questions. And you can find actually this review where it says uh, when in Schoology, uh, in Semana Dos. So let me see. Let me share my screen. Are you, are you able to see my screen? Or no? Or are you still seeing the, the, the board? Yeah, I guess you're still seeing the board, right? Only the board. Okay. Let me just change it then. Let me just access to the link. Let me copy this. Let me stop this. All right. And let me share this with you. Okay, here we go. All right, so here we have, here we have a little review on WH questions. So we are going to review something on question words. Question words are the ones that we were studying. What, where, who, why, etc., etc. What are we going to do? I'm going to select some of you so that you can actually play this little game here. What's the game about? So what you do here, wait. Okay. 
Okay, here it goes. Drag and drop the correct missing word. So we're going to have a missing word here and we're going to try to guess it. So let me show you. So for example, number one, here we have, this goes to, let me see, Nixon, Nixon, are you there? Nixon, what's the correct answer in this case? What, who, how, or when? What do you need? Stand mute, Nixon. Better luck next time. Time out. Wait, don't worry. This is just an example. I stay with you, Nixon. Um, <laughs> no, no, no. Just tell me the answer. Which one do you need here? When, what, how, or who? Uh, what? What? Yeah. So I say, what is your name? My name is Mary. Let's see. You are awesome. There you go. Very good. I don't know Very good. <laughs> nice, Nixon. Let me see. Next one goes to, let me see. Francisco, are you there? Francisco. Hi there. Hi there. All right. Hey. Hi, Francisco. So, Francisco, this one goes for you. So let's see. Okay. All right. What do you need? When, who, what, or why? Why? It's why. Why? Let's see. Why? Why are you later for us? All right. Why are you late for class? Because the train arrived late. You are awesome. Very good. As you can see, in this one, it was really easy. Why did we need it? Why? In the answer, we actually had because. So that was telling us what you need is why. Why? Good. Thank you, Francisco. Let's see. Uh, Gloria, are you there? Here. All right, Gloria, this one goes for you. Let's see. What do we need in this one, Gloria? The flight delay. Why? No. Oh, I will. Uh huh. Why? This one? Let's yes. see. You Very are good. Awesome. There you go. Same case because I am using in the answer because. So I know that what I need is a reason. Why? Nice. Mario, this one goes for you. You ready? All right. All right. Here we go, Mario. What do we need? What is your school? What is your school? This one. Yes? Yes. Uh -huh. um, no. Sería what? Better luck next yeah. time. Yeah, where? Where? <laughs> yes. In this case, it cannot be what? because king is something related to, to that WH word. What we are asking is a place, or it's about a place. Where is your school? Where is your school? It's in Palm Street, for example. So we were asking about a place. So we need it where? All right. So this one goes to, let me see. Let me see, let me see. Jimmy, are you there? Hey, yes. All right, Jimmy, this one goes for you. 
Ready? Ready, ready. All right. Which one do you need, Jimmy? When? When? Yeah. This one. Yeah. When? Yes. Who? Who? <laughs> yes. You are the awesome. The question is, who is the man who picked up? Who you picked up? So we are not at, uh, We are not talking about time. We use when whenever we talk about the time. So uh uh, not when, but who? Quien? Uh -huh. There you go. Nice. Uh, let me see. Uh, William. You there? Yes, teacher. William. All right, William. Which one is the correct one in this case? I think when? When? How? 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 When? You there are you go. Awesome. When? Nice. When did you get home? When did you get home? In this case, we are talking about time. So, when? A better question, I would think it could have been what time? Because we had a specific time. But in the options, the best option that we had was when. Good. Let me see. Yeah, Mr. Rutilio. You there, Rutilio? I'll be there. Yes. All right. Tell Rutilio. Me. Here we go. This one goes for you. Okay. What's the correct answer, Rutilio? Uh, where are you from? Where are you from? Let's see. Where are you from? Very good. You are Where awesome. Are you from? I'm from Colombia. Nice. Yes. Next one. Excellent, Rutilio. Thank Next you. one goes to Nicolas. Nicolas. You ready, Nicolas? Ready. Ready, teacher. All right. This one goes for you. Which one is the correct one? How? How? Let's see. How do you come to school? I come to school by bus. Yeah, you are very awesome. Good. Whenever we say, Pregunta Paris, how do you, let's say, how do you come, how do you go to work? Let's say, how do you go to work? Whenever I use this question, what I mean is, what do you use to go to work? You could, if it's a car, if it's a bus, if it's a bicycle, a motorcycle, etc., etc. So, how do I answer this question? I go to work by car for example. So, notice how I write this. No digo in car or in a car. In car es otra cosa, right? By car, by car. En carro, by car. Si yo quiero decir eh, que no es en carro, ¿ah? puedo decir by bike, en bicicleta, by bike. I can say by bus. Y si quiero decir a pie. By foot. By foot, no. By foot, no. La única que es diferente. By walking. 
By walking, no. I can say maybe walking. Walking, that would be okay. I go to work walking. Pero si yo quiero decir literalmente a pie. How would I say that? Nobody? No? No. A foot. A foot. <laughs> <All right. laughs> <A> foot. <laughs> Good one. Casi. On foot. On foot. So, that is the only one that is going to be different. Esa sería la única que sería diferente eh, whenever we're talking about eh, the ways in which we can arrive, right? So, on foot would be, the, literally, it means a pie. Good. All right. Uh, can I erase this? Yes? Teacher. Uh -huh. I have a question. Tell me. Um, mm -hmm. <laughs> yes? You had a question? I. Uh -huh. The other, the other, no? The other one, no? Which one? I have a, I have a question. Why yes, don't you change the, the verb in array to S? Which one? If I go, I go to work. Mm -hmm. It's affirmative and don't uh -huh. aggregate, no change the verb. Ah, so you mean yes. why we don't add this, for example? I goes. Yeah. Uh, okay, yes. Uh -huh. All right. What? Okay. Good question, uh, Rutilio. We don't change the verb in this case because it's not the third person singular. Remember that I'm going to change the verb only if I have he, she, he, it, or it. Mm -hmm. yeah, okay. Only in this case. Yes. Okay. Yeah, yeah, yeah. Cool. Okay. Cool, cool. All right. Mr. Let me see. Ronald, this one goes for you. Ready? Ready. All right. What do I need in this one, Ronald? When? When? When does the train arrive? It arrives at 10 o'clock. Time. Very good. You Excellent. are awesome. When does the train arrive? Good. Let me see. Next one goes to Jorge. Yes, teacher. All right. George, this one goes to you. Which is the correct one, Jorge? What? What? What which? of this is which? your pencil? Which? 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 Shall we change it? Which? Yes. Which? Which? When the S is to, to lapis. Pero. Oh, come on. Which? Oh, see, which? Oh, Better luck Jesus. next time. It was which. It was which. Which one of this is your pencil? Or which of this is your pencil? Yes. If I say what, what and which, they can take similar functions sometimes. But if I'm talking, as I was saying before, if I'm giving options, the best choice would be which. Which of these ones or which of these markers is yours? This one is mine, for example. So in that case, which? Good. Let me see. The last one goes to Mr. Panameño. Are you there? Mr. Yes, teacher. All right. yes, yes, yes. This one goes for you, Mr. Panameño. Which one is the correct one? How? 
Huh? Yes. Let's see. How often do you play football? Very good. So this is what we were studying in these previous days. When? How often do you play football? Once a week. You are awesome. Nice. How often? Remember, this is what we studied yesterday. It, it means que tan a menudo. Cuando a menudo, you do something. Mm -hmm. Very good. Now, let me see. Let me just show you something. In, there is a little, um, let's say a little practice related to this in the platform. If you check, but I'm going to assign it. Just let me hear. All right. En la plataforma hay, una, hay un ejercicio que tiene que ver con las eh, daily routines que nosotros estamos eh, practicando estos días. Entonces, se lo voy a dejar asignado como una práctica también para mañana. So, I will assign it and you complete it eh, during the day, right? So, it's going to help you to practice for the test too. So I'm going to assign it, and you're going to see the assignment later. Se lo voy a dejar asignado eh, cuando termine la clase para que ustedes lo puedan revisar. Eh, let me show you here, solo para que se hagan la idea de cómo es, o de qué se trata. Teacher, going to be this. Tell me. Eh, ¿Podría enviar los enlaces de los juegos al grupo? Ah, sure, yes. Este, let me see. Se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp, de hecho. Okay. Cool. Voy a mandar el de ayer también, que creo que al final ya no lo mandé. There you go. All right. So this is going to be the practice that it's going to be for tomorrow. This is a good practice for the test. It's about eh, daily routines. Se trata de, eh, bueno, de las rutinas diarias que habíamos estudiado. La práctica aquí es el verbo, cambiar el verbo. Por ejemplo, I usually, number one, go to school. I usually go to school. They visit us often. So, what do you need to change the verb according to the subject that you have? So it's just a practice with the third person singular. So I'm going to assign it so that you can complete it for tomorrow, okay? Besides that, any other question you might have? Alguna otra pregunta antes de que nos vayamos? No, no teacher. Muy cool. Uh, right. ex uh, el examen sería mañana. Mañana. El examen lo vamos a empezar mañana y lo vamos a empezar temprano por cualquier cosa. Y la verdad que no contaba con que iba a estar bloqueado. Y como les decía, creo que es de parte del administrador. Y so I don't know. Y voy a preguntar. Igual ya para mañana estaría listo. So, pero por cualquier cosa igual lo vamos a empezar mejor temprano a las 7. Y así pues ustedes también tienen más tiempo para terminar sí, sin presión de tiempo. So, so don't forget to eh, practice, don't forget to study for the test y estudie. Apréndase qué significan cada WH word. What, when, where, why. Eh, practiquen. All right. Good. De 7 a 8 y media, teacher. Yes, vamos a empezar, bueno, siempre vamos a dar unos cinco minutos para que estemos todos. Siete y cinco, siete y diez, más tarde empezamos con el test. Por the Monday, por the Monday. ¿Monday? No, 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 hey, no, tampoco. Por Friday, ajá. Uh -huh. uh, ¿Esa tarea la va a enviar desde ahora o, o mañana? Ahora, la hora la voy a dejar ya puesta en la plataforma para que eh, los que tienen tiempo hoy, pues la puedan revisar ahora y si no, la ven mañana. Okay, teacher. Nice. Thank you. Okay, guys. Thanks to you. Thank you very much for joining the class. Always a pleasure to be here with you.
and I hope to see you guys tomorrow in the test. Study. Have a good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night, teacher. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye. Bye. Take care. Good night. Bye. 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 Bye.